Bonjour, je suis Lo, artiste peintre, peintre de marine. Dans sa vie d'artiste, il est important de connaître les différents mouvements artistiques. Aujourd'hui, le naturalisme en bref. Alors le naturalisme, c'est quoi Le naturalisme se définit comme un mouvement culturel et artistique qui se distingue par la représentation de la nature telle qu'elle est sans l'exagérer, sans l'idéaliser et sans la mettre en scène. Tout comme d'autres mouvements, le naturalisme touche plusieurs arts, notamment la peinture, la photographie, mais aussi la littérature et la philosophie. Plusieurs principes ressortent du naturalisme dans les arts visuels. En un, la nature et l'animal sont au premier plan. En deux, l'humain est au second plan. En trois, la nature est présente avec précision dans tous ses moindres aspects et parfois même de façon scientifique, avec une approche documentaire. Le naturalisme est apparu dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il est issu du courant réaliste et s'oppose au romantisme. Le naturalisme est la continuité du réalisme, c'est-à-dire la représentation d'un sujet tel qu'il est, sans l'idéaliser. La différence entre les deux, c'est d'abord le sujet. Dans le cas du naturalisme, l'humain devient accessoire au profit de la nature, de l'animal et du paysage réaliste, avec un souci du détail de l'habitat naturel. Contrairement au réalisme, il n'y a pas de thématique sociale ou politique, ni de mise en scène pour souligner le réalisme des sujets. L'artiste naturaliste représente ses sujets tels quels, avec ses beautés et ses singularités, et il a souvent recours à des études pour parvenir au réalisme souhaité. L'invention de la peinture en tube en 1841 a joué un rôle très important dans le développement du mouvement naturaliste, car les tubes ont permis aux artistes de sortir de leur atelier pour peindre en plein air, à partir de pigments secs. Ça a évidemment facilité le transport du matériel. Les artistes ont travaillé dès lors plus rapidement en capturant la nature telle qu'elle se présente devant leurs yeux. La photographie a également eu un impact majeur sur le mouvement car les naturalistes ont commencé à utiliser la photographie comme référence visuelle, précise et détaillée de leur sujet. Les artistes peintres emblématiques du naturalisme sont l'artiste belge Alfred Jacques Vervé, considéré comme le pionnier du naturalisme en Occident. Il y a aussi Marie Collard en rotin, Rosa Bonheur, et Julien Dupré. En résumé, ce qu'il faut retenir du naturalisme, c'est que le mouvement a exercé une grande influence sur de nombreux artistes à travers le monde et a connu une importante popularité dans la deuxième moitié du 19e siècle. Le naturalisme n'est toutefois pas resté longtemps à l'avant-scène, car les artistes impressionnistes ont rapidement éclipsé ce mouvement. Plusieurs peintures représentant la nature dans un style novateur ont été classées dans le mouvement impressionniste, notamment les peintures de Claude Monet. Le naturalisme n'a pas connu de succès instantané. Il a fallu aux artistes un peu de patience. C'est seulement en 1880 qu'une peinture naturaliste a enfin été exposée dans un salon. C'est ce qui a marqué un tournant décisif dans la reconnaissance et l'appréciation de ce style artistique, dont les principaux sujets sont la nature, les animaux et le paysage détaillé. Merci de me suivre et bonne peinture